Hello, welcome to my channel. My name is Francisco. Y el día de hoy, muchachos, vamos a realizar un ejercicio de listening, a listening exercise, which is going to be hunting words. Vamos a cazar palabras. You're going to be the hunter. Vas a ser el cazador o la cazadora. ¿Qué vamos a hacer y por qué se llama escucha selectiva? Vamos a escuchar algo, ¿sí? Un, un audio. Yo les voy a leer algo allí y usted va a cazar las palabras que yo les ponga. En este vamos caso, vamos a escuchar flight o flights. Van a poner mucha atención porque es que no es oír. No, no, no. Que ese es el problema. Es escuchar. Escuchar es con atención. O sea, que usted se va a concentrar. Sus orejitas van a estar concentrados en escuchar la palabra flight o flights de ese texto. No pues, vas a prestar atención a nada más. Si escuchas lo demás, genial. Pero concentrado con flight. Necesito saber cuántas veces van a escuchar flight o flights. Es corto. Solamente vamos a prestar atención y ese lo vamos a repetir varias veces. ¿Listo? Entonces, me voy a desaparecer, les dejo el audio y van a escuchar, ¿ok? Good luck, guys. Mucha suerte y vamos con ese oído cazador que es lo que necesitamos. Ánimo, muchachos. Ya vamos a escuchar. Amelia Earhart. On June 18, 1928, Amelia Earhart became the first woman to cross the Atlantic Ocean by air. She was only a passenger on the plane, but she received international attention for the adventure. On May 21, 1932, less than four years after her first flight, Amelia Earhart flew across the Atlantic Ocean alone. The young pilot's fame grew rapidly. She worked hard to encourage commercial aviation and to make a larger place for women in the new industry. In January 1935, after many flights across the United States, Earhart made the first successful flight across the Pacific Ocean from Hawaii to California. She received international recognition for her efforts and became known as one of the world's most skilled and adventurous aviators. Muy bien, muchachos, ¿cómo estuvo entonces? ¿Cuántas veces? How many times do you hear the word flight o flights? ¿Cuántas veces? Sin hacer trampa, por favor, porque si una vez ya la escribo, ya hizo trampa. Pacho, no sé, devuélvase e intenta. Si ya sabe, entonces verificamos. How many times? It was, it was, how many? It was three times. Solamente tres veces en todo se escuchó flight of flights. De ese texto que vieron allí, que escucharon, perdón. Bien, no es cierto. Verifique, entonces retrocede. Let's continue with the next one. La siguiente que vamos a cazar es muy fácil, pero se puede escapar por ahí. Es este pronombre es sujeto que es she, que significa ella. Bueno, esto es fly, que es vuelo o vuelos. Estamos hablando algo así. Entonces, she. Vamos a mirar cuántas veces está esta ahí. So, guys, pay attention. Ok, good luck. Amelia Earhart. On June 18, 1928, Amelia Earhart became the first woman to cross the Atlantic Ocean by air. She was only a passenger on the plane, but she received international attention for the adventure. On May 21, 1932, less than four years after her first flight, Amelia Earhart flew across the Atlantic Ocean alone. The young pilot's fame grew rapidly. She worked hard to encourage commercial aviation and to make a larger place for women in the new industry. In January 1935, after many flights across the United States, Earhart made the first successful flight across the Pacific Ocean from Hawaii to California. She received international recognition for her efforts and became known as one of the world's most skilled and adventurous aviators. Muchachos, ¿cómo estuvo eso? How many times do you hear the word she? ¿Cuántas veces? Mucha atención porque esta puede haberse pasado por ahí. No estoy seguro, no me gusta ese no estoy seguro. Entonces te devuelves antes de empezar el otro y empezamos otra vez a escuchar. ¿Cuántas veces? It was four times. Cuatro veces aparece she por ahí. No es cierto, Pacho. Verifique. Siempre es muy importante que verifique porque usted cazando palabras es que va a darse cuenta de que sí se puede aprender a escuchar cazando palabras. ¿Listo? Entonces ahí tenemos esa. Let's continue with the next one. Is first, first, que es primero, primera, first, first, muchachos, first, 
first. Listo, vamos a ver cuántas veces encuentran esa palabra. Pay attention, please. Let's listen. Amelia Earhart. On June 18, 1928, Amelia Earhart became the first woman to cross the Atlantic Ocean by air. She was only a passenger on the plane, but she received international attention for the adventure. On May 21, 1932, less than four years after her first flight, Amelia Earhart flew across the Atlantic Ocean alone. The young pilot's fame grew rapidly. She worked hard to encourage commercial aviation and to make a larger place for women in the new industry. In January 1935, after many flights across the United States, Earhart made the first successful flight across the Pacific Ocean from Hawaii to California. She received international recognition for her efforts and became known as one of the world's most skilled and adventurous aviators. Muchachos, I'm waiting for you. Tell me, tell me, how many times did you hear the word first? How many times? Pacho, estamos seguros de que fueron tres. It was three times. Que bien, que bien. Pacho, no he podido. ¿Qué hay que hacer? devolverse, devolverse y devolverse, porque tienen que prestar atención a esto, muchachos. Si no prestan atención a cazar palabras, mucho menos va a ser fácil cuando casemos ya oraciones y cosas que nos digan más largo. Y esto es tan sencilla. Entonces vamos a hacer el esfuerzo. ¿Listo? Let's continue with the last one, la última. It is Atlantic Ocean, Atlantic Ocean. Ya por ahí demás que lo escucharon en ese audio. Atlantic Ocean. Ocean, ¿qué significará eso? ¿Océano qué? Océano Atlántico, Atlantic Ocean, Atlantic Ocean. Ok, now guys, let's listen. Amelia Earhart. On June 18, 1928, Amelia Earhart became the first woman to cross the Atlantic Ocean by air. She was only a passenger on the plane, but she received international attention for the adventure. On May 21, 1932, Less than four years after her first flight, Amelia Earhart flew across the Atlantic Ocean alone. The young pilot's fame grew rapidly. She worked hard to encourage commercial aviation and to make a larger place for women in the new industry. In January 1935, after many flights across the United States, Earhart made the first successful flight across the Pacific Ocean from Hawaii to California. She received international recognition for her efforts and became known as one of the world's most skilled and adventurous aviators. Ok, muchachos, ¿cómo estuvo eso? How many times did you hear the word Atlantic Ocean? How many times? It was only two times. Solo estuvo dos. Pacho, es que yo tengo tres. Mm -mm. Si tiene tres, escucho mal, porque ahí hablaron de otro océano, pero no estamos escuchando el otro océano, sino este. Entonces son dos. Recuerden, si no han podido, hay que intentarlo otra vez. ¿Listo? Por eso es que no les estoy colocando el texto, porque me hacen trampa. Entonces, ¿qué va a pasar? Viene una tarea para ustedes. Eh, van a escuchar nuevamente el audio pero solamente se van a concentrar, van a concentrar solamente su mente en cazar cuáles meses dicen ahí en todo el texto. Y me lo van a comentar y lo van a dejar en los comentarios para ver qué meses escucharon. ¿Listo? ¿Cuáles fueron? Y le voy a dar un corazoncito a todos los que lo hagan bien. Amelia Earhart. On June 18, 1928, Amelia Earhart became the first woman to cross the Atlantic Ocean by air. She was only a passenger on the plane, but she received international attention for the adventure. On May 21, 1932, less than four years after her first flight, Amelia Earhart flew across the Atlantic Ocean alone. The young pilot's fame grew rapidly. She worked hard to encourage commercial aviation and to make a larger place for women in the new industry. In January 1935, after many flights across the United States, Earhart made the first successful flight across the Pacific Ocean from Hawaii to California. 
she received international recognition for her efforts and became known as one of the world's most skilled and adventurous aviators. Solo entonces que hagan este ejercicio, que lo hayan hecho a conciencia y les voy a dejar acá en la página, aquí en este enlace, para que descarguen el texto, para que verifiquen el, con el texto completo. No lo dejo acá porque me hacen trampa. Entonces, aquí está, lo va a llevar a mi página pachochoa.com. Es gratis, no hay que pagar nada, no se registre por ningún lado. Solamente es para que verifique eso y eso es todo. Ejercicios como este, listening exercises, hunting the words are going to be very helpful for you guys to improve your listening. Van a ser muy útiles para ustedes estos ejercicios, los dictados y todas las cosas que vamos haciendo poco a poco. Okay? So my friends, don't forget to share this video, to save it on your playlist and to practice because practice makes perfect. La práctica hace al... Bueno, ya saben. Okay, bye bye, my friends. Bye bye and see you next class.